Xin niệm lời Chúa hôm nay thứ ba ngày 5 tháng Giêng năm 2016. Bài đọc hôm nay có tên là Ai nấy được no nê. Lời Chúa trong sách mắt cô chương số 6 câu 34 đến 44. Khi ấy Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Ngài rằng, Chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giêsu trả lời họ rằng, Các con hãy cho họ ăn đi. Họ thưa người, chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ, các con có mấy cái bánh, hãy đi xem. Khi biết được rồi, họ thưa. Có năm cái bánh và hai con cá. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng. Rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho người ta. Còn hai con cá, người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no, vụn bánh và cá, và cá còn dư lại. Người ta lượm được 12 thúng đầy, mà số người ăn là 5.000 người. Lời suy niệm Trên thế giới hiện nay có gần một tỷ người đói ăn. Và nhiều nơi ở châu Phi vẫn có bao trẻ thơ chết đuối. Có người coi tôn giáo là duy tâm, sống lơ lửng với những ý tưởng đẹp và loay hoay với chuyện cứu rỗi linh hồn. Nhưng Thiên Chúa ta gặp trong Kinh Thánh lại là một Thiên Chúa để ý đến cái đói của thân xác con người. Thiên Chúa ấy đã cung ứng mana, thịt chim cút và nước uống cho dân người trong cuộc hành trình tiến về đất hứa. Mà đất hứa này là vùng phì nhiêu, nơi chảy sữa và mật. Thiên Chúa ấy được coi là người mục tử, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối nước trong lành. Đức Giêsu cũng chẳng làm khác với cha của Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, Ngài tỏ mình ra như người mục tử, khi thấy đoàn dân bơ vơ như bầy chiên không người chăn giác. Ngài quy tụ họ lại bằng cách dạy dỗ họ nhiều điều. Nhưng khi chiều xuống, Ngài cũng biết họ cần ăn. Lo cho chiên được no là nhiệm vụ của người mục tử. Đức Giêsu đã muốn các môn đệ cộng tác trong việc nuôi ăn này. Chính anh em hãy cho họ ăn. Với tất cả những gì môn đệ có, vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá, Năm ngàn người đã được ăn no và còn dư mười hai thúng đầy. Chiều hôm đó, cỏ như xanh hơn vì lòng người vui rộn rã. Qua phép lạ lớn này, Đức Giêsu tỏ mình ra cho đám đông dân chúng. Đây là phép lạ của sự bẻ ra và được nhân lên. Chẳng phải Thầy Giêsu mới là người bẻ ra và trao đi cho các môn đệ. Chính các môn đệ cũng đã làm như thế cho đoàn dân. Bẻ ra và trao đi là điều kiện để giải quyết nạn đói của thế giới hôm nay. Chỉ có thể xóa nạn đói nghèo bằng sẻ chia và liên đới. Đừng sợ nếu bạn chỉ có ít cá và bánh, ít thời giờ, tiền bạc, khả năng. Hãy trao vào tay Chúa tất cả những gì bạn có và để người định liệu. Lời cầu nguyện Lạy cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẩn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác. Có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. 
con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy cha trí nhân, vũ trụ trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch thiếu hụt vì cha muốn chúng con sang sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.